ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പം ആരും മിസ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ സമയം കളയേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ബീഫുണ്ട് അത് കഴുകി ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുള്ള ബീഫാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും തേച്ചിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൾബ് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങേൻ്റെ കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പഴുത്ത തക്കാളി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അതും നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വേണ്ടത് മല്ലിയില പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പിടി മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് വാടുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും വരിക ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയുള്ളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വലിയുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടണം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒരുമിച്ച് വാട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളി വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും തക്കാളിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വാടി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് വാട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഒരുമിച്ചിട്ട് വാട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തക്കാളി ഒരു ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ വാടിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച ബീഫും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കുന്നതും അതുപോലെ ബീഫ് വേവിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബീഫ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചതാണ് എനിക്കൊരു പത്ത് വിസിൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മൂപ്പുള്ള ഒരു ബീഫായിപ്പോയി കിട്ടിയത് അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ക
ഇനി ഈ ബീഫും മസാലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി കൂടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ചാലോ എന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയായിരുന്നു എല്ലാം പാകമാണ് കറക്റ്റ് എരിവായാലും ഉപ്പായാലും ഒക്കെ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തരിക്കപ്പയാണ് നാടൻ കപ്പയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ബീഫിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം വലിയല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കപ്പ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരുപാട് സമയം വെച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വേഗം തന്നെ എല്ലാ തേങ്ങയും എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ഒന്ന് മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക ഹൈ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ അപ്പോൾ ഇതാരും മടിച്ചു നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സംഭവം അടിപൊളി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായതിൻ്റെ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്തുള്ള ബെല്ല ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ മിസ് ആവത്തില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ